皆さんこんにちはフィッシャーマンズチャンネルですいつもご視聴ありがとうございます今日は一人です<笑><笑>そうこの中なんですけどえー、っと何を話したらいいですかね<笑><笑>今日今日量はどうでした今日の量はまあぼちぼち内容が良かったですねサワラが取れてえー、メジナが取れて量は1トンもなかったんですけど、まあ、こ,このここ最近では良かったかなといったところでしょう寒くなかったクソ寒いっす寒波<笑><笑>来てるもんね寒波大寒波っすマイナス<笑>マイナス2度ですか<笑>まあ宮崎では珍しい寒さっすね雪が降ってましたもんねうん、うんそうそうでデッキも凍ってつるっつるでしょ、ね、危ないですよ、ね、<笑>寒さとの戦いですよ、ね、はいそうですね最近の量具合はどうですか年明け以降年明け以降ですねうーん年明け一発目で結構取れたんですけどそれ以降はなんか毎日一トンもう取れないかなで厳しいですね。最近美味しい魚って、最近食べた中のベストスリーは何ですか。最近が一昨日サワラをおでかいでしょ。こんな三キロ四キロあるやつがちょっと腐ってたんですよね。悪くなってたんでそれを切り身にして昨日味噌漬けにしたんですけど、これがうまいっす。<笑>結構えエラーは赤かったもんねそうですねエラーは赤かったですねで切ったら見割れしてて、うん、ちょっと古いかなと思ったんですけど味噌漬けにしたらそのこの割れた割れ目から味が染み込んで<笑>刺身にするには少し柔らかいかなみたいな、はい、でしたね焼きは最高焼きは最高、うん、素晴らしいナンバーワンですあそれ第一。第一。第1第2位は何かなイサキかなああイサキね,ねいいっすね腹がパンパンだったイサキそうですねあれは卵持ってたあれは白子を持ってたかな、うん、そうですね焼きで食べたら美味しかったですねあの確かお腹壊してたけど食べたんだよねそうです<笑>刺身したかったですけど<笑>でも、焼きでも美味しかった。焼きでも美味しいです。<笑>美味しかったです。じゃあ、第三位。第三位は。何かな。まあ、全部美味しいですけどね、魚。<笑>何かね。タチウオの。細いやつ。刺身、昨日食べたんですけど。ええー。こんな、こんな細い人、指二本ぐらい。ビリ立ち。ビリ立ち、スピリ立ち。さばいてさばいて焼き切りにして炙ってへえ美味しいです,すげえあと室味もうまかったですねああ一匹だけ入ってたそうですはぐれ室味とかそんなとこですかねうんスリーまあ室味とかあんま取れないしそのちっちゃいタチウオとかやっぱりね捨てられる運命ですもんねそうそうそう捨てられるって言ってこうカゴ別のカゴに取り分けてまあ、これ出せないねっていうカゴなんですけどそこから僕らもこおかずになるんで、うんうん、それをね食べてるんですけどまあ全然美味しいっすよねまあ出荷すると安いんで赤字になるけどそうですね食べると食べる分にはもう全然美味しい<笑>美味しいっす何でもでも食べ方はね一手間加えれば絶対美味しいっすよ、うん、なんだかんだ言って。まあ、刺身は最高だけど、うん、いろんな炙りだとか、ね、味噌漬けだとか,だとかいろんなね食べ方がありますよね。お、ね、家で家で家族の分も晩ご飯用意するんですよ。うんうん、ですよ。あの大体どんなもん作るんですか。大体、あっと刺身は大人用なんですよ。子供が二人いるんで。うん
、うん、2歳半の子はあのー、味噌焼きにしたりホイル焼きでチーズのっけたりあとはフライも結構食べますね、うん、フライにしたりで0歳の10ヶ月の子は魚茹でて離乳食ですねうん,うんとそうやね最近た昨日はちなみにあのー、味がえっ、ー、と青味の子、うん、あれを南蛮漬けにしましたね青味の子の南蛮漬けは美味しい美味しいですよへえー、美味しいまあ普段ね青味の子供は安いんでそうですね,ねあれも捨てられちゃう捨てられちゃう<笑>なんでまあ持って帰るんですけど青味の子美味しいっすよね全然平らすとくなんか差がないですもんね、うんまあでも青味は多分腐りやすいから捨てられる運命なんですよね。ナンバーズけならね、そんな。冷凍したとかね。ああ、冷凍とか。うん、冷凍してフライするとかね。そういうのもいいかもしれないですね。純くん、漁師なって何年ぐらいだっけ、はい、何年ですかね三年三年,年ですかねぐらいだよねうん三、うん、年経たないぐらいか、うん、そうですねそれまで漁師全然やったことと内緒ないですよ釣りはしてましたけどね、うん、漁師はしたパラオでパラオでは密漁<笑><笑>なるほど。<笑>密漁というか漁業権とかないんでしょ。漁業権ないですよ。<笑>それ密漁じゃないでしょ。取って,<笑>取って自分で思いつきして。ああ、ああ。<笑>それ密漁って誤解を生むから。ああ。美味しくいただいてます、ね。なるほど。<笑>まあね、純くんの今までの職業歴の中で漁師ってどんな感じ？正直。正直、いや、性に合ってるんで、まあ、うんな、なんだろうな、別にきついとか感じないですしね、うん、そんなに楽しいですけどね、何よりも寒いですよね、でも。まあまあ、今はね。<笑>まあでもな、なんだろうな、漁業の魅力って、うん、なんだろうね。魅力か、なんですかね。まあ、まず美味しい魚が食べれる、うん、<笑>美味しい魚が食べれるなんやろなでジュンク水が好きやもんねそうですねなんか飛び,飛び込むことに抵抗が全くないもんないですね<笑>水が好きな人にはいいかもしれない<笑>朝サーフィン行って朝サーフィン行ってそうですね定ちゃみの中入ってで、下手したらまたサーフィン行くみたいなそうですね<笑>ウェット着てウェット脱いでウェット着てウェット脱いでウェット着て,<笑>てすごいよね前は前はエアコンの取り付けやってたんでしょエアコンそうですねエアコンの取り付けと取り付けっていうかな、まあそれそれがつなぎなんです。あそれの前がプレカットのあの木材のプレカット。ああ。なるほど。まあそれはなんかお金のためしかないんで、<笑>面白くはないですよ。その漁業みたいな仕事あったらずっとやりたいとはちょっと思ってたみたいな。うん、まあパラオに行って帰ってきた直後だったんで、うん、とりあえずお金を稼げないととは思ってたんで、うん、何でも選べないなと。うん、したんでしょ、うん、だからそういう頭なかったですね、うん、でたまたまその漁業の口を見つけて、うん、そうですでうちに来たとそうですそうです、うん、なるほどなまあもともとでもね大学も水産に行ってたんで、うんうん、水産何しろね海が好きだったんかなよくわかんないですねでも<笑>あ,あの、はい
初めて漁業やったわけでしょ網の仕事とか、うん、日本のその定置網みたいなのも初めてやったわけでしょそうですそうですなん違和感全然なかった違和感はないですね、うん、ないですね何でしょうあの小型定置やったでしょ最初、はい、あのちっちゃいそうです、ね、手,手で手ぐるやつ手でぐるやつまあ今もやってるけどそっからこう急激にステップアップしてるわけでしょ、うんこの二三年で,で、ね、<笑>だいぶ大きくなりましたもんね。感覚としてはどんな感じやろうねと思って。どうなの？もうでもそう自然な流れで来てる感じがするんで、うん、なんだろう。抵抗っていうか、まあでっかくなったなっていう感じですか、ね。うん、<笑>まあでも確実に面白くはなってきてるよね。そうですね。うんうん、まあ魚もねもちろん取れる量。全然違いますしね。うん。そうだね。面白いかなっていう。そうですね。でもあんま変わらないですよね。ちっちゃくてね、うん。基本的に。まあ形も一緒だし、うん、規模が違うだけで。やってることは一緒ですよね。漁師魂は変わらん。変わらんし。<笑><笑><笑>漁師根性は。<笑>まあ、続けていきたいって、うんまあ、みんなでね,でね思ってる中でどうしていければいいなみたいなまあどうなったらいいなっていうなんかイメージある、うんうんうん、全部の魚がそれこそね、うん、出せればいいんじゃないですかうん、うん、まあそうだねだって1トン取れて1トン全部出したらいいですもんねとりあえず。収入が良くなるといいよねそれはそうですね安定したらいいですよね、うん、やってることは一緒でも安定したら安定してないですもんねそうだね、うん、まあ給料は毎月あるけど、うん、漁獲量が安定してないっていうそうですよね漁獲量が安定してないないですよねあんもうなんだろう買い網二畳ぐらい構えて船もトラブルなく使えるような船で、まあ、そういうとこに心配せずに続けられるっていうのがいいんじゃないですかねまだ駆け出しだもんねですねこの船でね安定っていうのはまあ水揚げ高もそうだけどこう安定して毎日漁業ができるような体制を整えたいなっていうそんな感じですかね。そんな感じですよね。金がいるね。金がいるそういうことですよね。<笑><笑>金がいる。<笑>まあでもなんだかんだ言ってその新しい大型定置始めて結構今までにないぐらい水揚げが上がってるわけで。自分たちがね、うん、初めて、ね、まあそれは何か理由があるのかなと思って思ってるじゃないですか<笑><笑>だ誰が潤くんが<笑><笑>違うから、うん、じゃあそんなところで潤くんのじゃあ、今年の抱負を<笑>今年の抱負ですかそうですねまあニューボードを一枚買う<笑>結構大変なんですよそれを実現するそれは給料が上がれば簡単なんです、まあ、<笑><笑>あの奥さんを説得するとか、うんまあ、そうですね<笑>でたくさんいっぱい魚取って、はいはいはい、給料が上がってニューボードを買うっていうことでしょうかそうですねそういうことですね<笑><笑>魚じゃあさ今年の方は魚をいっぱい取るっていうことですね<笑>なんか無理やりか<笑><笑>でニューボードを買う、うん、はい、はい、そんなところで。はい、今日は一人語りでした。
ご視聴ありがとうございました